kekuatan Allah secara lahir dan secara batin yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sakpol kemampuan kita dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya sejauh-jauhnya syukur merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam firmannya Allah telah berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim wa syukuru lillahi in kuntum iyahu ta'budun bersyukurlah kalian kepada Allah apabila kalian betul-betul beribadah kepada Allah kefadolan dari hamba yang mau bersyukur kepada Allah yang pertama Allah akan menambahkan kenikmatan yang telah diberikan kepadanya sesuai dengan firman Allah A'udhu billahi minasyaitanir rajim la in syakartum la azidannakum niscaya seandainya kalian bersyukur maka pasti kami Allah akan menambahkan kenikmatan yang telah diberikan pada kamu sekalian yang kedua apabila kita mau bersyukur kepada Allah Allah meridhoi pada hidup kita sesuai dengan firmannya A'udhu billahi minasyaitanir rajim wa in tashkuru yardahu lakum dan apabila kalian bersyukur maka Allah ridho pada kamu sekalian yang ketiga apabila kita bersyukur kepada Allah Allah akan menambah akan membalas kesyukuran kita sesuai dengan firmannya A'udhu billahi minasyaitanir rajim wa saya jazillahu syakirin dalam ayat lain dijelaskan wa sana jazish syakirin dan kami Allah akan membalas kepada orang-orang yang bersyukur Allah akan membalas kepada orang-orang yang bersyukur baik di dunia maupun fil akhirah di dunianya jelas Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang cukup kepada orang yang bersyukur sedangkan di akhiratnya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga Allah yang keempat Allah berjanji apabila kita mau bersyukur kepada Allah Allah tidak akan menyiksa kepada hamba yang bersyukur kepada Allah sesuai dengan firmannya A'udhu billahi minasyaitanir rajim ma yaf'alullahu bi'adhabikum in syakartum wa amantum Allah tidak akan menyiksa pada kamu sekalian apabila kalian bersyukur dan beriman kepada Allah para saudara sekalian pemirsa LDI TV yang dimuliakan oleh Allah marilah kita pandai-pandai untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah yaitu dengan mengerjakan apa yang telah menjadi perintahnya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakpol kemampuan kita dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejauh-jauhnya sehingga kita bahagia baik di dunia maupun di akhirah sesuai dengan doa kita rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya allah wa tuhan kami berilah kami kebaikan baik di dunia maupun di akhirah untuk mencapai cita-cita atau tujuan tersebut pandai-pandailah kita bersyukur kepada allah Mudah-mudahan Allah memberikan ilham kepada kita untuk selalu bisa syukur pada nikmat Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Terima kasih. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum.